హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇట్లు మిస్ రవంతి ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను బాగున్నాను సో ఇక్కడ నేను మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చానండి విలేజ్కి సో ఇక్కడ మా అమ్మమ్మ ఒక రెసిపీ చేస్తుంది సో చాలా డెలిషియస్ సూపర్ రెసిపీ అనమాట సో ఏంటంటే దానికోసం పచ్చిమిర్చి కట్ చేసేసుకుంది సో ఇక్కడ తోటలో పండుతాయి అనమాట ఇక్కడ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళకి సో లేత సొరకాయలు సో అవి రెండు తీసుకుంది చూడండి ఎంత బాగుంది అసలు ఎంత బాగుంది చూడండి సో ఏంటంటే మా అమ్మమ్మ రోజు రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వంట చేసేస్తుంది అండి సో ఇక్కడ పొలం పనికి వెళ్తూ ఉంటారు కదా సో అందుకనమాట సో సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ కల్లా చేసేస్తుంది సో లక్కీకి వాళ్ళ మేము ముందు లేచి మా అమ్మమ్మ ఏం చేస్తుందో నేను మీతో షేర్ చేయడం కోసం కొంచెం త్వరగా లేచి చేశానండి చూడండి తోటలో ఏదైనా కాసిందో చూపిద్దామని మీకు ఆ పిక్ తీసాను సో ఏంటంటే ఇక్కడ క్యూబ్స్ కింద కట్ చేసేసుకోవాలి సో రొయ్యల కూర అంటే మనకి ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి చాలా బాగుంటుంది కదా టేస్ట్ సో అందులో మనం బీరకాయ వేసుకోవచ్చు సొరకాయ వేసుకోవచ్చు ఎగ్ వేసుకోవచ్చు తర్వాత టమాటో వేసుకోవచ్చు ఎన్ని రకాలుగా అంటే అన్ని రకాలుగా చేసేసుకోవచ్చు అండి సో ఇక్కడ మా అమ్మమ్మ సొరకాయ రొయ్యల చేస్తుంది చాలా బాగుంటుందండి కట్టెల పొయ్యి మీద సూపర్గా ఉంటుంది టేస్ట్ అసలు కట్టెల పొయ్యి మీద చికెన్ వండితే ఏముంటుందండి సూపర్గా ఉంటుంది టేస్ట్ సో ఇక్కడ క్యూబ్స్ కింద కట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ అమ్మ అమ్మమ్మ ఆనియన్ వేయట్లేదు సో ఇవి మిర్చి అవన్నీ పండుతాయి కదా సో ఏవి ఉంటే అవే అన్నమాట సో సో ఇందులోకి అసలు ఆనియన్ లేకపోయినా చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో టేస్ట్ నేను కూడా చూశాను చాలా బాగుందండి టేస్ట్ సో ఏంటంటే మనకి పచ్చిమిర్చి బాగా తీసుకుంది ఎందుకంటే కారం కూడా వేయట్లేదు పచ్చి కారం అనమాట సో అందుకనే టెన్ టు లెవెన్ అలా కోసేసింది పచ్చిమిర్చి సో తర్వాత ఇవి మంచిగా గిల్ చేసేసుకొని వీటిని శుభ్రంగా కడిగేసి సో ఇవి క్యూబ్స్ కింద కట్ చేసేసుకుంది సో ఇప్పుడు మనకి రెసిపీ ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం నాకు తెలిసి బామ్మల వంట ఎంత బాగుంటుందండి వాళ్ళ హ్యాండ్లోనే ఉంటుందండి టేస్ట్ చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా సూపర్గా ఉంటుంది ఇలా చేసినా బాగుంటుందండి ఆ టేస్ట్ మళ్ళీ మనకి రాదు సో ఏంటంటే మా అమ్మమ్మకి చాకు వాడని రాదండి మా ఇంటి సైడ్ వస్తే సిటీకి వచ్చిన మా ఇంటికి వచ్చిన చాకుతో అస్సలు కట్ చేయడం రాదు చాపింగ్ బడి వాడరు దీన్ని కత్తిపీట ఇలపీట అలా అంటారు కదా సో దీంతోనే వీళ్ళకి ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది సో మనకు అంతగా ఉండదు వీళ్ళకి చాలా ఈజీగా కోసేస్తారనమాట సో ఇక్కడ మనకు కట్టెలు పోయి మంట పెట్టేసింది చూడండి ఎంత బాగుండుతుందో సో ఏంటంటే కట్టెలు పొయ్యి మీద వంటలు ఎంత బాగుంటాయో సో ఇక్కడ మంట పెట్టుకుంది గిన్నె చుట్టూ మనకి బూడిద ఆయిల్ పూస్తారు కదా సో అలా పూసేసుకుంది గిన్నె పాడవకుండా సో ఇక్కడ డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంది రొయ్యలు చూడండి మనకు చూపిస్తుంది సో ఆల్రెడీ చేసేసుకుంది అనమాట ఆ క్లిప్ మిస్ అయిందండి ఏమనుకోవద్దు సో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి గిన్నె వేడెక్కిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆయిల్ తీసుకోవాలి మనకు ఆయిల్ ఇక్కడ పావులతో తీసుకుంటారు కదా పావు అంటారు దీన్ని సో రెండు పావులు అలా పోసింది సో ఇక్కడ అల్లం వెళ్ళు పేస్ట్ అది సో అది కూడా తీసేసుకోవాలి సో ఏంటంటే మనము ఆయిల్ మన స్పూన్లతో తీసుకుంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ అలా తీసుకోండి ఎందుకంటే మనకి నాన్ వెజ్ కర్రీలో కొంచెం ఆయిల్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో ఇక్కడ మనకి జీలకర్ర ఉన్ను ఇంకేంటి ఆవాలు అది వేసేసింది సో ఏంటంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు ఇక్కడ ఏ వంట చేసినా కూడా మనకి ఏమంటారు వాటిని మిరపగింజలు ఉంటారు కదా అవి వేస్తారు సో ఇక్కడ మా వీళ్ళు పండిస్తారు కదా మిర్చి సో అది పట్టించేటప్పుడు గింజలు తీస్తారనమాట సో ఇక్కడ చాలా చలిగా ఉంది అందుకే అమ్మమ్మ స్వెటర్ వేసుకుంది సో ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అండి ఆ మధ్యలో వీడియో చూడండి అప్పుడే చిన్నగా సూర్యుడు ఎలా వస్తున్నాడో సో ఇక్కడ మిరపగింజలు వేసేసుకుంది తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు కూడా వేసేసుకుంది అవి వేస్తే చాలా టేస్ట్ ఉంటుందంట నేను ఎప్పుడు వేయను సో బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ అలా వెళ్ళి పేస్ట్ వేసుకోవాలి తర్వాత మిర్చి వేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు కూడా వేసేసుకోవాలి అన్నీ ఒకేసారి వేసేస్తుందండి మా అమ్మమ్మ అసలు వాళ్ళు ఎలా చేస్తుంది ఏమన్నా ఉంటుందా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో ఇక్కడ పసుపు వేస్తుంది చూడండి సో మంచిగా కలిపేసుకోవాలి ఎందుకంటే కట్టెల పొయ్యి మీద కదా కొంచెం మంట బాగుంటుంది కాబట్టి మన రెసిపీ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట మంచిగా టోటల్గా మంట కరెక్ట్గా వచ్చేసరికి మనకి ఈ కర్రీ కూడా చాలా బాగా ఉడుకుతుంది అన్నమాట సూపర్గా ఉంటుంది కదండి నాకైతే భలే నచ్చుతాయండి పల్లెటూరులో వంటలు అసలు విలేజ్ స్టైలు లివింగ్ స్టైలే చాలా బాగుంటుంది కదండి మంచి గాలి ఎటు చూసిన చక్కని చెట్లు పచ్చని చెట్లు ఎంత హాయిగా ఉంటుందో ఆ బర్డ్ సౌండ్స్ అసలు భలేగా ఉంటాయండి ఎంత బాగుంటాయో సో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ కర్రీ తీసేసుకుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి 
అది మంచిగా ఉడకాలండి ఏంటంటే ఉడికితే ఏంటంటే మనకు ఫ్లేవర్స్ అనేవి చాలా బాగా పడతాయి కదా సో ఇక్కడే కొత్తిమీర కూడా వేసేసింది తను ఎందుకంటే అన్లీ ఈవెన్గా ఫ్రై అవ్వాలి కదా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ రొయ్యల్ని డ్రై రోస్ట్ చేసేసి అవి కూడా డైరెక్ట్ ఇక్కడే వేస్తుంది నేను ఏంటంటే ఆయిల్లో వేయించుతా అన్నమాట రొయ్యల్ని ఆయిల్లో వేయించి తర్వాత సోరకాయ కానీ బీరకాయ కానీ వండుకుంటాం కదా సో అలా నేను నెక్స్ట్ ఆ స్టెప్లో ఇవి వేస్తాను కానీ తను నెక్స్ట్ స్టెప్లోనే ఇవి వేసింది ఎందుకంటే రోస్ట్ చేసేసుకుంది అనమాట కొంచెం ఆయిల్ వేసి సో అందుకని ఇవి త్వరగా ఉడికిపోతాయని ముందే సొరకాయ వేసేసింది అనమాట సో చూడండి ఎంత బాగుందో చూడండి ఎంత బాగా కలుపుతుందో వాళ్ళకి ఎంత ప్రాక్టీస్ ఉంటుందంటే కట్టెల పొయ్యి మీద కొంచెం మనకి పసుపు తక్కువ పడిందని కొంచెం మళ్ళీ యాడ్ చేసేసుకుంది సో ఇక్కడే మనం సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోవాలండి వేసేసుకొని చక్కగా ఉడికిపోతే సూపర్గా ఉంటుందండి మన రెసిపీ ధనియాల పొడి కూడా మనం వేసుకోవచ్చు కానీ అమ్మమ్మ ఏం వేయదు సో సింపుల్గా చేసేస్తుంది అనమాట సో మన కర్రీ ఫైనల్కి వచ్చేసింది చూడండి ఎంత బాగుందో డిష్ అవుట్స్ కూడా చేసేసింది సూపర్గా ఉంది టేస్ట్ అయితే అద్దరింది సో ఎలా ఉందండి రెసిపీ మీకు నచ్చిందా నచ్చితే మా అమ్మమ్మకు లైక్ కొట్టండి కామెంట్ కొట్టండి షేర్ చేయండి సో ఇట్లు మిస్ రవంతి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్